爱着你。如果当初是你在卖烤肉饭，我想我们应该已经。烤肉饭真好吃哎！如果我的车子是被这么好吃的烤肉饭泼到的话，应该会原谅你哦。这是我妈妈的味道，当然好吃。每个礼拜的一、三、五都来这边交换便当吃，的确有一种很熟悉的味道。想干嘛是我，我是石膏胶，我回来了下次见面什么时候呢？
Jesus, 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 Wow,好香啊。不过,我那个,我那个,呃,我,哎,珊珊,我约了几个老朋友,在外面碰碰面,所以晚饭呢,你就不要等我回来,你跟左军先吃吧,反正他也喜欢吃香杯鸡, 好吧,拜拜。你找你指示出门了，有好事维持吧，我走了。啊，兔崽，真烦。先生，先生。那个三杯鸡真好吃，真好，我们又回到以前的样子了。谁说在青岛的时候不是这样子的？ 我要做我，这个就是我。你快乐的时候，我比你更快乐；你被欺负了，我比你更伤心。从头到尾，我都站在你边，爱着你的。无论以后发生什么事，我都会。
ਦੀ ਵਿਵਹਾਰ ਉਹ ਇਹ ਪੀਸ ਦੇ ਲਾਈਨ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਚੀ Okay了。<笑> 你新进来的<笑> 我是听说了首先你一定要跟员工打成一片员工觉得辛苦的工作剪多啊你就会开始乱花但不止时间的问题我跟你讲
，然后跟你的好朋友啊，跟你的家人聚聚，还有没有做过的事，没有去过的地方，一定不能遗憾，一定要去走一走，看一看，还有，还有很多很多啦。我做的三明治好不好吃？好好吃哦，<笑>谢谢你哦。不客气。还有，谢谢你的建议。如果有机会的话，我会帮你转告给总经理的。你跟总经理很熟吗？那你千万不能跟他说这个话是我说的哦。你们很怕总经理啊？当然怕。我跟你讲哦，整整的哦，他没有一个好朋友哎，哪像我刚来而已，我每个部门都有好朋友。这样听起来，那个总经理还真可怜哦。我也这么觉得。我不聊了，我去忙。哦，谢谢你的三明治。不客气。不行，一定要尽管出货。我知道你说什么、啊，我知。那如果违约谁赔啊？是不是你啊？那你要想办法把工人叫回来。好，你不要讲了，我过来啊，等我啊，拜拜。还有吗？还在吗？有状况。有什么状况？也是我们下边的人来处理。有没有当你总经理？对不起，我没时间跟你解释，我要赶去工厂。我跟你一起去。有什么状况，到车站再跟我解释清楚。走吧。嗯、自动装箱机突然故障，现在顶多只能用手工装箱。啊，工人都已经下班啦、啊。留下来加班的只剩下三个搬运工，绝对没有办法在十二点以前出货。不能改到明天再出货吗？可是上注明，一定要今晚十二点之前把这批货送出去，否则就是违约。可是工人已经连续加班加了一个多礼拜啦，我连续打了十几通电话，没有半个人肯回来加班。还有多少没有装箱？三千多箱。你有没有算过？平均一个人手工装箱可以装多少箱？差不多一个小时啊，一百五十箱。那可以平均。嗯，只剩下三个工人呢。十六个。我们还有两个半小时，撑一点，一人装个五百箱，应该不是问题。嗯，开始哦。通知所有的工人，说总经理已经亲自下来包装了。哦，好，好。出去。哦，工人都回来了。
你跟我想象中的不太一樣嗎你怎麼都不唱啊不唱歌不唱歌不唱歌哎呦可惜啊這是我們的文化啊來來一起來一起來來來我竟然沒有這樣子效果开始动了原来我才是他们之中最贫穷的人难怪难怪我总是念念不忘过去那个九千多个日子里唯一一段让我笑过的日子總經理還沒進辦公室現在都幾點了怎麼還沒進辦公室呢聽說昨晚工廠出了一點狀況所以總經理去工廠陪工人一起熬夜加班陪工人一起加班正經事不幹莫名其妙常跟唯一约会嘛嗯因唯一说你们昨天去看电影对啊小光为什么要骗齐伯伯你跟唯一到底怎么了我们我们没事啊齐伯伯小光你是齐伯伯认定的心有什么事不要藏在心里尽管告诉齐伯伯齐伯伯可以管理好几千个员工难道管不住一个儿子吗怎么你不信任齐伯伯没有只是真的没事没事就好小光你要记住齐伯伯一句话只要是你想拥有的就要全力争取嗯你已经奋斗的人就交给这一份负责是主编至于新先生的十大梦工厂就交给你小光负责
最偏心了啦。他给你的主题就那么有趣，给我的呢就是跟什么身心障碍人士的悲剧哎、欸。身心障碍。嗯。对啊，就是报道一些，虽然身体或心理呢有残缺，可是还是努力奋斗，不向命运低头的人。只要是你想拥有的，就要全力争取。瑞芬，我给你交换主题。上次听到的是很抱歉，是我太冲动了，不晓得你还愿不愿意帮我一个忙。主题：与逆境奋斗的人。受访对象：赵先生。请问赵先生小姐，从一生下来就不会说话吗？受访者摇头。那么你是从几岁的时候失去声音的呢？十二岁。不能说话会不会造成你日常生活上的不方便？完全不会。我听得见，会比手语，也会写字，沟通不是问题。受访者认为沟通不是问题，所以你可以靠自己生活，不用依赖他人，也不会造成别人的负担。日常生活不是问题，那么感情方面呢？你谈过恋爱吗？你会自卑吗？你认为身为一个身心障碍者？能够带给另外一个人幸福吗？受访者表示，我的母亲曾经告诉我。就算不能说话，也不用自卑。在这个社会上，每个人都有自己的位置，只要活得堂堂正正、抬头挺胸，就会受到尊重。这是你母亲说的话，你也这么认为。所以你认为，身为一个身心障碍者，也跟一般人一样，拥有爱人与被爱的能力吗？受访者认为，他爱人的能力。并不会输给一般正常人，或者应该说，他们拥有更强烈的欲望，想要拥有爱情。为什么会这样呢？是不是因为他们本身就极度缺乏安全感，所以才会需要用加倍的爱来满足自身对安全感的需求？所以这就是受访者之所以脚踏两条船，甚至不惜伤害别人，抢走人在未婚夫的原因。利用男人喜欢逞英雄、同情弱者的心理，巧妙地将身体上的残缺转化为爱情上的优势，这一招是不是无往不利，从来没有失败过？看来受访者跟一般人的沟通并不像他所说的那样，丝毫没有障碍。我看不懂你在比什么，你们不会有结果的，明白吗？你们是不同世界的人，他的家人不会接受你的。你和七尾一，你们不会有结果的。小时候的承诺已经过去，现在跟他有承诺的人是我，七尾一的父亲，七尾一的母亲。
，难怪我总觉得在哪里见过你。风景不错嘛，气氛也不赖，真是一个劫财劫色的好时机。我不管我跟你有什么深仇大恨，可不可以从此一笔勾销啊？喂，你不看我嘴巴，你怎么知道我的存心啊？这是只有火星人会的首饰，这是一个地方，它叫做 Star， 你也可以叫它 Lucky Star。是她的前男友。记不记得大哥鞭策？你为什么会在那里啊？当然是因为公司啦。你呢？说了你也不会懂。我赶着去订婚。可不可以开快一点？我赶着去订婚。其实我去那边只是要找一个。你是不是也跟我一样，有那种似曾相识的感觉？所以我们应该不会见面喽。现在到底是谁求谁啊？怎么反而你态度这么差、啊？幸运之星要怎么比？我知道另外一种比法，不过那是一个秘密。你干什么？奇怪了，我明明听到你在称赞我啊！你一定是在说，这个总经理怎么那么帅啊？哎，不然。你看过下雪的圣诞节吗？三个月，只要你当我三个月的女朋友，我就给你一切所有你想要的。担心我胃痛？难道这些都是因为四许愿才让我得到的奖励吗？我恐怕喜欢上你了。你已经不记得我了吗？还是你已经知道我是谁，却不想和我相认？不过是一张纸条，你干嘛要小心翼翼的保护着？既然有他的电话，怎么可能会失去联络？你没打电话给他，你为什么不早点打？难道你还在生气？生气我弄断你的电话，生气我一直没有跟你联络
，所以你不肯承认你是石膏脚，所以这是你给我的惩罚，是这样的吗？我们定论那一天，虽然没有邀请你，却也让你巧合的参与我们的喜事。烤肉饭真好吃。如果我的车子是被这么好吃的烤肉饭泼到的话，应该会原谅你吗？这是我妈妈的味道，当然好吃。如果当初是你在卖烤肉饭，我想我们应该已经。戚伟义，你在哪里？我在开会，我说你一件事，赵胜恩他是不是不晓得伟毅就是他小时候认识的那个戚伟毅？你说什么？你到底跟先生说了什么？左军，现在到开会。左军，左军。我费了多大的功夫才出席戚伟毅跟
。往下看，那就是命运的答案。Yeah.